Dragi prijatelji, večeras neću čitati komentare, ne iz nekog razloga što ih nije bilo i što nisu ostavili dobar utisak na mene, nego hteo sam da krenem odmah sa jednom pričom koju je od mene bezbroj puta tražio naš dragi prijatelj i verni pratilac Ante Sljepčević. Dragi Ante, večeras ćemo pričati o Jeleni Đorđević iz Jagodine i o slučaju koji je zaprepastio ne samo Jagodinu i taj deo Šumadije, već čitav region. Bez obzira što se desio pre skoro 30 godina, ovaj slučaj šalje jaku poruku koja je i dan danas aktuelna ne samo za ovaj region, nego malte ne za čitavu Evropu i može da bude dobra pouka za sve devojke koje gledaju ovu emisiju. A radi se o sledećem. 3. jula 1996. godine u jutarnjim časovima, tačnije u 3 časa i 40 minuta, saobraćajna patrola policije iz Jagodine, koja drži reon na autoputu od Jagodine pa sve do Varvarina i do Paraćina, Ona je na opšte zaprepašćenje, dok je išla na svoje odredište, primetila jednu priliku koja hoda pored autoputa onom zaustavnom trakom i skoro da nije ličila na ljudsko biće. Policajci su prvo u strahu prošli nekih 30 metara i zaustavili se da vide o čemu se učinili. radi. Uključili su rotaciju i primetili su da je to biće krenulo ka njima ubrzanim hodom. Jedan od policajaca je izašao napolje, upalio je baterijsku lampu i krenuo je u susret. Bio je zgrožen onim što je video. Ispred njega je stajala visoka ženska osoba koja je bila potpuno naga i Njena koža je bila potpuno spaljena od skorog požara, jer se još uvek pušila. Bila je vruća, odnosno vrela. I policajac prosto nije mogao da veruje šta vidi. Vratio se užurbanim korakom do automobila. Rekao je svom suvozaču da odmah radio stanicom pozove hitnu pomoć i policijsku upravu i da obavesti da su upravo naišli na osobu koja je preživela požar. Znači, rekao je neka odmah pošalju hitnu pomoć, vatrogasno vozilo, jer možda je u blizini negde i saobraćajna nezgoda, jer zapravo policajac nije znao o čemu se radi. Uzeo je iz GPK-a jedno šatorsko krilo, koje je imao u automobilu, još uvek tada Marke Stojadin, i onim šatrovskim krilom je obavio sprženu nesrećnu devojku, podigao je onako na rukama i uneo je i stavio na zadnje sedište automobila. A ona je jedva uspela da kaže, moli vas pomozite mi, ja sam upravo silovana, a potom zapaljena. Ubrzo je stigla i hitna pomoć i nesrećnu devojku su odvezli u bolnicu. Tamo je odmah ekipa za ukazivanje pomoći pristupila radu, pozvali su znači hirurge, dali su joj anesteziju kako bi joj ublažili muke, devojku su previli, pošto je imala preko 80% stradale kože, prosto nisu mogli da veruju da je još uvek živa. Posle ukazane pomoći, Izgledala je kao egipatska mumija. Imala je samo proreze na licu za usta i oči i nos. Bila je priključena na aparate i na infuziju i policija posle ukazane pomoći počela je da obavlja sa njom i informativni razgovor. Na njihovo opšte iznenađenje devojka je bila u svesnom stanju i rekla je Ja se zovem Jelena Đorđević i iz Jagodine sam. A koja je u stvari bila Jelena Đorđević? To je devojka koja je rođena 
1977. godine u Jagodini. Tamo je završila osnovnu školu Rada Miljković, potom je upisala srednju školu i živela je sa porodicom u naselju Kajsijar. Ovo je jedna prilično siromašna porodica. Po mojim saznanjima bilo ih je petoro dece koji su živeli sa roditeljima u jednoj prilično neuslovnoj kući. Jelena je bila najstarije dete ove porodice. Bila je prilično visoka devojka i lepa devojka. Vrlo zapažena kada šeta ulicom, ali je uvek bila onako oskudno odevena zbog siromaštva koje je pritiskalo njenu porodicu. Otac Predrag je nadničio, često nije bio kod kuće, a majka je često viđena po gradu kako ide sa svo petoro dece, onako kao Angelina Jolie, malte ne, da ne budem pogrešno shvaćen, samo što je Anđa Jet Set priča, a ova sirota žena je bila baš ona teška socijala u tom periodu u Jagodini. I živela je od socijalne pomoći. Naravno, to nije bilo dovoljno da se prehrani petoro dece, pogotovo u tom periodu kancerogenih 90-ih. Ova deca su povremeno dolazila do jedne zgrade koja se nalazila u ulici Koste Abraševića i za koje je bilo jedno veliko igralište i igrala su se sa ostalom decom iz ovog nasilja. To je zapravo jedan kompleks zgrada od crvene fasadne cigle koje su za to vreme bile dosta moderne i za kojih se naravno nalazio Parkić i Poljanče gde su se deca igrala. I tu su se naravno družila deca raznih socijalnih statusa. I naravno tu su dolazila i deca iz porodice Đorđević, igrala su se po košarkaškom igralištu, trčala su, tu je znači često dolazila i Jelena da bi se družila sa svojim vršnjacima i sa ostalom decom. I kako su godine prolazile, Jelena je Boga mi izrasla u jednu prelepu devojku. I naravno, jedna tako mlada i atraktivna devojka postala je interesantna mladićima iz tog kraja. Međutim, tu na tom igralištu nisu se okupljala samo deca da bi igrala košarku i mali futbol. Dolazili su i neki drugi dečaci. Zapravo, mladići koji su u tim kancerogenim 90-ima počeli da koriste neke nedozvoljene substance. Po pričanju mlađe dece, koja zapravo i nisu znala šta sada ovi dečaci i devojke rade, oni su bili onako usamljeni, svirali su gitaru, pevali su neke strane pesme na stranom jeziku, motali su neki duvan koji su pušili, zapravo deca nisu znala da je to u pitanju marihuana, a Boga mi ujutru ta ista deca kada bi došla da igraju malo ranije košarku ili futbal, ne tako redko su pronalazili i špriceve. Tako da su u tom kraju majke počele da savjetuju decu ako slučajno pronađu neki špric da ga uopšte ne diraju. Jer se tu okupljaju i neki zli momci i da rade neke ružne stvari. E sada, Jelena je počela da se druži sa tim dečacima koji su, kako sam rekao, iz raznih socijalnih statusa. Nekima od njih su roditelji radili i u inostranstvu i sada su oni bili interesantni nekim mangupima iz kraja čiji roditelji nisu bili tako imućni i vrbovali su te gastarbajterske dečake i devojčice da budu njihovi drugovi. Zapravo, oni su nesvesno postajali sponzori njihovog druženja. I od raznoraznih ekipa nabavljali su čak i heroin, koji je u tim 90-im godinama došao i u male gradove i postao je jako popularan kod omladine. Jer generalno omladina u celom regionu bila je bez neke jasne ideje o nekom boljem sutra i našli su svoju utehu u opijatima. 
da li je to znači marihuana u blažoj varijanti ili je to kasnije bio heroin u nekoj težoj i opasnijoj varijanti. Mnogi od tih mladića i devojaka, nažalost, danas više nisu živi, jer heroin je uzeo svoju žetu i odneo ih je na onaj svet. Meni je ove bitne detalje ispričao jedan, hvala Bogu, preživeli član te ekipe, jedan mladić koji je nekoliko puta bio štićenik poznatih ustanova u Srbiji za odvikavanje od narkotika. Na kraju krajeva živije i može da kaže neku svoju potresnu priču iz svog detinstva i rane mladosti koja nije neka reprezentativna priča, ne radi se o sportu, već o konzumiranju heroina. I njegova poruka je da deca treba da se drže sporta kada se nalaze na nekom igralištu, a ne da maštaju neke gluposti i nepostojeće svetove uz pomoć droge. Ovaj mladi čovek bio je i lični poznanik pokojne Jelene Đorđević. Kada sam ga pitao da li je i Jelena Đorđević konzumirala heroin, nije teo da mi kaže. Prećutao je tu stvar i rekao je pusti sada to. Ponekad je znala da zapali joint, ali o ovim stvarima ne želim ništa da pričam. Jer mnogi moji drugovi su sada na onom svetu, a o pokojnicima sve najbolje. Ovaj mladić mi je rekao i neke potresne priče iz tog vremena koje se malte ne viđaju samo u nekim stranim filmovima i dešavaju se po nekim getima. Rekao mi je da u početku ona deca gastarbajtera su mogla da finansiraju priču tako što su od dobijenog džeparca iz inostranstva kupovali heroin i skank. Međutim, kasnije kako je potreba sve više rasla za heroinom, a on je bio skup, morali su da se pronađu i drugi načini da bi se došlo do droge. I moj prijatelj mi je rekao da su muškarci obično radili vale, a to znači pljačka gastarbajterskih kuća po selima, a devojčice su se bavile prostitucijom na autoputu. S obzirom da je Jeca bila iz vrlo siromašne porodice, a član ove ekipe, ja sada sa sigurnošću ne znam da li je ona išla sa muškarcima da drži zipu dok oni kradu po gastarbajterskim kućama ili je možda nekada znala na autoputu da zaustavi i neki kamion i da zaradi novac za sebe i za svoje drugare. Generalno, ja nisam ni siguran da li je ona bila narkomanka, a još manje da li se bavila prostitucijom. Naravno, pitao sam ga onako direktno, da li se Jelena bavila prostitucijom? Nije hteo da mi kaže. Isto kao i kod heroina. Nadam se da nije. I želim da ovu priču ispričam kao povuku za sve devojke koje je upravo gledaju. Jer od ove devojke, iako sada više nije živa, možete mnogo toga da naučite. A ona je policijskim i sudskim istražiteljima ispričala sve do detalja šta joj se desilo i čega je mogla da se seti. Naime, ona je 2. jula 1996. godine krenula iz Jagodine u 21. i 30. do svoje prijateljice koja je živela u Ćupriji. S obzirom da u to ludo vreme 90. mnoge autobuske linije te Međugradske su bile učinjene, ukinute i ona je najverovatnije na izlazu iz Jagodine kod starog puta stopirala da bi otišla u obližnju Ćupriju. I negde oko pola deset tu na tom mestu gde je stopirala, ceo taj kraj oko nje, celo mesto je bilo prilično mračno jer je elektrodistribucija menjajući one lampinjone na gradskoj rasveti, imajući valjde u tom trenutku samo žute one sijelice, stavila 
te žute sijelice koje su malte ne davale naranđastu svetlost. Dok je Jelena stopirala, stajala je ispred one bandere koja je bacala onako baš jaku žutu svetlost i ona je izgledala onako visoka sa dugom crnom kosom kao neka princeza iz bajke. Mnogi automobili su prolazili i nisu stali, a zašto? U tim vremenima sankcija, benzin je bio skuplji od krvi. I ljudi kada bi sada išli čak i do obližnjih mesta, oni su se malte ne organizovali i redko ko je sebi imao da priušti luksuz, da ide iz jednog mesta u drugo, pa makar ono bilo udaljeno i samo 15 km sam, nego je išla čitava ekipa drugova ili komšija. Tako da ovi automobili nisu stajali da bi povezli Jelenu zato što su bili prepuni. Neki su čak vozili i po 6-7 osoba, tako da to ništa nije bilo neobično. I u jednom momentu naišao je automobil marke Zastava 101, popularni znači Stojadin, i zaustavio se. Po Jeleninoj izjavi taj automobil je bio žute boje. I Jelena je prišla automobilu i pitala je vozača dokle ide. On je rekao, devojko, idem do Paraćina. Pošto je ovaj vozač Jeleni delovao normalno, Imao je otprilike nekih četrdesetak i kusur godina po njenoj priči i po njenom opisu. Sasvim normalnog izgleda, onako malo buckast i imao je neki stav kao da je neki majstor tipa moler, mehaničar ili tako nešto. I ona je pitala da li bih mogla sa vama do Ćuprije. On je rekao kako da ne, pošto mi je to usput. Izvoli i uđi. Ušla je u auto i čim je sela, vozač je rekao, devojko veži se zato što sam se naplaćao puno kazni na ovom putu, jer ko što i sama znaš, put je pun policije. Jelena je poslušno stavila pojas i krenuli su putem obližnje Ćuprije. Normalnom vožnjom oni su trebali da budu tamo za nekih 15 minuta. I posle nekih desetak minuta vožnje, vozač je rekao Jeleni da mora da svrati do svog prijatelja u Mijatovcu kako bi mu dao neki benzin i flašu nekog alkoholnog pića. Njoj to ništa nije bilo neobično, jer iz sela kasnije put opet se nastavlja za Ćupriju, sve je to usput, to što se skrene nekih 500-600 metara levo, ništa ne znači za nju. Pet minuta gore dole, baš onako nije uopšte bilo bitno u tom trenutku. Važno je samo da je imala prevoz. Međutim, onog trenutka kada je on došao u sami centar Mijetovca, on je dao po gasu i skrenuo je ka jednom onako izlokanom seoskom kvalitetu. Putu. Tada se Jelena po prvi put uspaničila i rekla je gospodine gde živi vaš prijatelj. Umesto odgovora vozač je uhvatio njen pojas kojim je bila vezana, stegao je isti i rekao je za nekih 2-3 minuta stižemo. Skrenuo je opet levo ispod jednog podvožnjaka ka velikoj moravi, dao je po gasu i ubrzo su se našli na jednom izlokanom putu koji je bio sav onako u nekim rupama, a pored su bile njive sa kukuruzom i sa leve i sa desne strane. I on je na opšte jelenino za prepašćenje ušao u jednu od tih njiva automobilom. Znači da je gas i ulazi u njivu nekih 10-15 metara. Ona je bila u šoku. On staje, izlazi na svoja vrata i u tom trenutku uplašena Jelena mahinalno otkopčava svoj pojas i izlazi i ona sa namerom da počne da beži kroz kukuruznu njivu. Međutim, on je već stajao ispred njenih vrata, hvata je snažno 
za vrat i gura je i ubacuje na zadnje sedište automobila. U tom trenutku Jelena je videla da je u njeno čelo uperen i pištolj. Čovek koji po njenom opisu ima nekih 40 godina, koji ima izrazito veliku donju usnu, koji malo vrska dok priča, neka slova onako izgovara malo čudno i onda je levom rukom strgao maltene sa nje haljinu, prislonio je pištolj na njeno čelo i rekao je ako budeš pisnula, ubit ću te. Ona je rekla molim te, nemojte to da mi radite, ja sam iz vrlo siromašne porodice, stvarno nemam šta da vam dam. Skini sav nakit koji imaš i ona je rekla imam samo naušnice i ovaj prsten. Kada je ona skinula svoj prsten i naušnice, on je rukom znači poderao njen brus, skinuo je njene gaćice i tu ju je silovao. Tražio je od nje po njenim rečima ne samo obični seks, nego tražio je i analno zadovoljstvo, a i oralno. I ona je bila prisiljena da postupi tako kako je on tražio, jer je u njegovim očima videla da je ova zver od čoveka spremna da je ubije. On je čupao, znači levom rukom, njenu kosu i nazivao je najgorim imenima. U jednom trenutku toliko se zaneo da je izujedao po grudima. Kako je kasnije pričala, malte ne levu bradavicu njoj je skoro otkinuo u tom svom životinskom zanosu. I ona je primetila da je obilno počela da krvari. Međutim, čutala je, nije smela čak ni da vrišti, jer se plašila da je ne ubije. Napravila je možda kobnu grešku, kada ju je posle silovanja i življavanja, koje je trajalo nekih 15 do 20 minuta, izvukao držeći je za kosu i opet ubacio na mesto suvozača i dok je naredio znači da stavi ponovo onaj pojas, zapravo nije on to radio zbog policije jer je bio siguran da sa pojasom može teže da iskoči iz automobila. Ona je jauknula od bola i rekla je prosto ste mi otkinuli ovaj levu bradavicu, morat ću da tražim lekarsku pomoć. Na što se on trgao i rekao je ne brini, ja sam lekar i zovem se Dragiša. A u tom periodu, u tom kraju, bio je zaista poznati jedan stari lekar koji se zvao Dragiša i bio je ginekolog. I najverovatnije ovaj opsednut seksom i ženskim delovima tela bio je u svojoj mašti, najverovatnije toj izopačenoj mašti ginekolog i to je govorio ženama u smislu kao ja sam stručnjak za vas žene i imajte puno poverenja u mene. Jer ne vidim zašto je tražio posle da ga oslovljava sa doktore Dragiša. On je nekoliko puta rekao tako ćeš me zvati i ja nisam nikakav majstor, ja sam fakultetski obrazovani čovek. I ona ga je zvala, Dragiša molim te, nemoj me samo ubiti, odvezi me do ulaza u Ćupriju, otići ću tamo pešice, neću o ovome reći nikome. I on je rekao, pošto ima dosta policije na magistralnom putu, ići ćemo ovim izlokanim. I Dragiša je, mislim, navodno Dragiša, nastavio je da vozi svoj žuti stojadin onako kao ludak po tom izlokanom putu. Isto žuti po znacima navoda. Vozio je par kilometara i stigao je malte ne do ulaza u selo Končarevo, ali nije znači skrenuo ka selu, nego je skrenuo tim istim putem levo koji je vodio do jedne velike betonske ograde. Kako je Jelena zapamtila u svojim mislima? Zapravo, to je bila ograda seoskog groblja u Končarevu. Tu je Dragiša, navodno zvani doktor Dragiša, zaustavio svoj automobil 
otvorio vrata, izašao napolje, otvorio je vrata suvozača, uhvatio je Jelenu za kosu, rekao je kučko odveži se, ona se odvezala, izvukao je napolje i odmah je počeo držkom pištolja da je tuče po glavi. Preko 20 puta je on ovu nesečnu devojku udario držkom pištolja po glavi. U jednom trenutku ona je čula i neko pucanje u smislu kao da se pištolj polomio od silnih udaraca. A onda je Dragiša Besan onako rukom držeći je za kosu udario nekoliko puta njenu glavu o zemlju i ona još uvek u svestnom stanju nije bila onesvešćena i pored toliko primljenih udaraca u glavu Krajičkom oka je videla da Dragiša nešto skuplja. Zapravo šta se desilo tom ginekologu Dragiši? Udarajući nesečnu devojku po glavi, okvir od pištolja, znači od silnih udaraca, je popustio i ispao je osigurač šaržera. I pošto je tu znači feder, on je izleteo i kompletnu municiju je izbacio napolje. I sada je takozvani Dragiša nervozno počeo da skuplja onu municiju. Namestio je ponovo onaj feder u šaržer i sav besan je ugurao one metke i rekao je vidi tu mi sada i fali nekoliko metaka. Pa ti si zaslužila sada stvarno da te ubijem. Međutim, dok je devojka ležala i pokušavala je da bude mirna, nadajući se da će sada ovaj manijak da ode, osetila je kako je on nečim poliva po telu. U početku, kako je ona rekla istražiteljima, pomislila je da ovaj ludak po njoj urinira, jer sirota devojka zbog velikog curenja krvi iz nosa, nije mogla da oseti oštri miris benzina. U jednom trenutku ova nesečna devojka čula je manijačko smejanje ovog ludaka i videla je kako je nešto zapalio i bacio ka njoj. Posle toga ona osjeća samo bol i vidi veliki plamen. Jedino što se u tom trenutku setila to je da stavi ruke preko očiju, da joj oči ne bi izgorele. Možete i sami da zamislite kakvu je veliku bol osjećala ova devojka dok je gorela kao buktinja. I ona je počela da se kotrlja kako bi ublažila na neki način bol koji je bio nesnosan jer nije znala šta da radi. I čula je da se ovaj ludak i dalje manijački smeje. Znači smejao se kao lud. U tom trenutku ona čuje i paljenje automobila. I sada misli da je on otišao, jer ona žmuri sve vreme, kako bi sačuvala oči. I dalje se kotrlja, čuje rad automobila i u jednom trenutku čuje pucan. Ona je pomislila da je ovaj manijak gađa iz pištolja kako bi je ubio. I prestala je da se kotrlja. Onda je jasno čula automobil koji daje gaz u punoj brzini i odlazi u nepoznatom pravcu. Tek posle desetak sekundi kada je bila sigurna da je on otišao i najverovatnije je kako je pomislila verujući da ju je pogodio iz pištolja posle pucnja, ona nastavlja da se kotrlja i gasi vatru. Ustaje i shvata da sa nje koža malte ne pada. Bila je sva ugljenisana, osjećala je strašnu bol, kosa je bila izgorela malte ne do same kosti njene glave, obrve i nos je sačuvala koliko toliko svojim šakama koje su bile totalno ugljenisane i videla je samo ispred sebe jednu liniju svetla i kako po toj liniji prolaze neka druga mala svetla. Ona je ukapirala da je to sigurno autoput i krenula je u tom 
pravcu. I išla je koliko je mogla, sve brže i brže, znala je da ako u jednom trenutku stane ili padne, to je kraj njenog života. I rekla je sebi, Jelena, izdrži, moraš biti živa da bi rekla šta ti se desilo i da ovog zlikovca, tog takozvanog Dragišu, na kraju pronađu i uhap se. Nije bitno da li ćeš preživeti celu ovu priču ili ne, bitno je da on završi tamo gde mu je i mesto. I nastavila je tako da hoda, malte ne jača od svega, jača i od tih nesnosnih bolova koji su je znači mučili sve jače i jače, ali ona nije plakala, nije je ukala, cilj je bio samo izaći na autoput. A onda je verovala da će neko stati i da je odveze do najbliže bolnice. I zaista, čim je stala nogom na asfalt autoputa, kada je preskočila sigurnosnu ogradu, stao je automobil i videla je plava svetla. Bila je presrećna kada je shvatila da su pored nje prošli i stali pripadnici policije. I sada znamo dalju priču do njenog dolaska u bolnicu i do dolaska istražnih organa. Koji su sve ovo saslušali što je rekla Jelena i odmah su pozvali specijalistu za izradu fotorobota koji je stigao iz Supa Niš i pokazivanju Jelene on je uradio fotorobot. Kada je Umetnik pokazao Jeleni sliku koju je nacrtao, ona se trgla i rekla je da, to je on. Samo malo više povećajte njegov nos i donju usnu, jer ta donja usna je baš onako upadljivo velika. I naravno umetnik je to odmah odradio i ona je rekla da, to je to. Sutradan je ovaj fotorobot bio u svim novinama. I svi su čitali strašnu vest koja je šokirala Srbiju. Prosto ljudi nisu mogli da veruju da se tako nešto desilo. Čitali su znači ljudi u gradovima, čitali su domaćini po selima, čitali su ljudi po kafanama, čitali su naravno i neki mangupi koji se bave raznoraznim poslovima. Pročitao je naravno i jedan čovek koji je rekao ja mislim da znam ko je ova bitanga sa slike. Njegov drug mu je rekao, dobro nemoj sada preterivati, ima puno sličnih ljudi, nemoj sada samo da nagađamo ovde ako si siguran ko je, onda ipak ajde da prenoći pa sutra donesi odluku da li to trebaš prijaviti policiji ili ne. On je rekao, slušaj prijatelju, ovde nema puno toga da se priča, Ovo se desilo pre dva dana, ja nisam čitao novine, imao sam neke poslove, ali za dva dana ovaj magarac može otići ko zna gde, idem odmah da prijavim policiji, jer pre nekoliko meseci ja sam ovu njušku odrao od batina. Na opšte iznenađenje njegovog druga, zašto si ovu njušku odrao od batina, On je rekao, e, to ću sada da prijavim upravo policiji. I čovek je seo u svoj automobil i otišao pravo za Jagodinu. Ušao je u Jagodinski sup, prišao dežurnoj službi, držeći u rukama novine i rekao je dežurnom policajcu, gospodine, kom inspektoru treba da se prijavim u vezi ovog slučaja? Pokazao je na sliku fotorobota, I rekao je, ja znam ko je ovaj čovek. Dežurni policajac je odmah ustao i rekao je, pođite sa mnom. Uveo ga je u kancelariju u kojoj je sedela čitava ekipa inspektora i operativnih ljudi koji su već češljali na terenu. Oni su za ta dva dana ispitali lično preko 80 ljudi koji se zovu Dušan, Dragan ili slično, a bavili su se nekim kriminogenim aktivnostima. 
ne samo iz Jagodine i okoline, nego i iz Niša pa i dalje. Znači, preko 80 ljudi je bilo privedeno na informativni razgovor, ali generalno svako od njih je imao sigurni alibi za to veče i za taj period vremena. I sada policajci, kada su videli čoveka kako stoji sa novinama ispred njih i koji kaže da ima rešenje za njihov problem, prosto nisu mogli da veruju. Rekli su, sedi ovde gospodine i recite nam ko je misteriozni gospodin Dragiša. Naravno, čovek se samo nasmešio i rekao je, ja ne znam kog vi Dragišu tražite, ja sam došao da vam kažem koja je osoba ovde koja se traži, jer sam ga odmah prepoznao. Radi se o čoveku koji je pre tri meseca pokušao da siluje moju prijateljicu. I to upravo u blizini ovog istog mesta. Samo što je ona stopirala iz pravca Paraćina. I samo je čudo spasilo silovanja. Ona je nekako uspela da iskoristi trenutak kada je ovaj stao pored jedne velike rupe na putu. Otvorila je vrata, istrčala je i počela da beži. U tom trenutku taj takozvani Dragiša, koji je i od njegove prijateljice tražio da ga tako zove, kada je istrčao, upala mu je noga u onu rupu na putu i on je pao. I kada je pao, najverovatnije je i uganuo nogu, jer je jako baš onako jauknuo i nije mogao da nastavi dalje da trči za njom. A ona je trčala puna dva kilometra dok nije došla do kuće svog prijatelja, zapravo gospodina koji se u ovom trenutku nalazio u policiji. I šta je ona uradila? Rekla je svom prijatelju da je upravo pokušao da je siluje čovek kome ne zna ime, koji je od nje tražio da ga zove Dragiša, koji vozi beli stojadin i koji ima registarske tablice T i T i ispričala je petocifreni broj. Po registarskim tablicama ovaj čovek koji je sve ovo sada pričao o policiji uz pomoć jednog svog prijatelja saznao je preko nekog policajca kako se zove čovek koji je vlasnik automobila sa tim registarskim tablicama i odakle je saznao je da je on iz grada Paraćina i koji je po zanimanju roletnar, znači postavlja roletne. Sačekao ga je ispred njegove kuće i kada je ovaj izlazio odmah je prišao tom čoveku i nekoliko puta ga je udario po licu. Tako da odlično poznaje kako je i sam rekao sada opet policiji tu njušku jer ga je unakazio od batina i rekao mu je sada ti opraštam neću te ubiti ali sljedeći put ako budeš prišao mojoj prijateljici to će ti biti zadnje u životu. I kako sam kaže, ono što ga je najviše zaprepastilo, taj čovjek je bio mnogo krupniji od njega, a i mlađi. Nije pružio nikakav otpor. Drhtao je od straha i počeo je da plače. I rekao je molim te, neću joj više nikad da prići, samo prestani da me tučeš. I dodao je inspektoru koji je uzimao izjavu od njega. Čuo sam od nekoliko svojih prijatelja koji takođe vole da igraju barbut, da se ovaj magarac kocka i da se pozajmljuje i novac da bi se kockao i njegovo ime je Mlađa Milovanović. Živi u Paraćinu u ulici Toj i Toj. I registarske tablice njegovog automobila su te i te. Jedino što sada policajcima na prvi pogled nije odgovaralo, to je boja automobila, jer oni su tražili čoveka koji vozi žuti stojadin. Ali su rešili da privedu mlađu Milovanovića i da obave informativni razgovor sa istim. Odmah su poslali patrolu, našli su ga kod kuće, odmah su ga vezali i krenuli put Jagodine. 
Tamo ga je čekala čitava isledna ekipa, sastavljena od istražnog sudije, tužioca i inspektora policije. Po tadašnjem zakonu određeno mu je zadržavanje od 72 sata i počela je znači isledna radnja. Za to vreme policija je radila svoj posao. I tačno pokazivanju devojke gde se moglo desiti silovanje, a kasnije ispaljivanje, znači tražene su dve lokacije, policija je tačno locirala oba mesta. I u jednom kukuruznom polju tačno su pronašli tragove automobila koje su slikali, urađen je i onaj odlivak od gipsa, onih šara. Takođe je na nekim listovima kukuruza bilo tragova pneumatika automobila koji je ušao u kukuruzno polje. Ubrzo posle toga druga ekipa je locirala mesto gde se desilo spaljivanje. To je znači pored groblja u mestu Končarevo koje se nalazi pored samog autoputa Beograd-Niš. I šta se sada dešava? Dok je policija gledala to lice mesta gde je bila ta gomila spržene trave gde se desilo spaljivanje benzinom, u jednom trenutku je pronašla i čauru od pištolja. Policija je u tom trenutku stavila čauru u onu vakum kesu i bili su sigurni da sada imaju čauru iz koje je izvršeno opaljenje iz vatrenog oružja. Međutim, kada su balističari pogledali tu istu čauru, shvatili su da se nešto čudno desilo, jer nema udarne igle, nema zapravo kapisle koja je oštećena udarnom iglom pištolja. Faktički, čaura je imala neko opaljenje, ali ne iz vatrenog oružja. A šta se zapravo desilo? Kada je u bici ispala municija iz okvira od silnog udaranja, jedan metak je ostao u travi. Kasnije je vatra došla do njega, ugrijala ga je i došlo je do eksplozije. Kada je metak eksplodirao, on je zbog detonacije odleteo nekoliko metara van tog mesta koje je gorelo. Pao je u travu i čaura je pronađena bez zrna, bez baruta, i bez kapisle koja je od barutne detonacije izletela pozadi. I odmah je znači policija skockala da je to u stvari došlo tako što je znači vatra izazvala eksploziju, a ne udarna igla iz pištolja, ali je ipak na čauri bio trag koji je ostao od šaržera dok je ubacivana municija. I sada, pošto je ekipa uradila pretres kuće, kao što sam rekao, pronašla je kutiju od pištolja, uradila je pretres i mlađine vikendice koja se nalazi u okolini Ražnja. I u toj vikendici pronađen je pištolj koji se zapravo i tražio marke CZ M88 koji koristi upravo tu istu municiju kakva je bila znači i čaura i ostatak municije koji je pronađen uz pištolj imao je istu identičnu ogrebotinu kao i čaura koja je pronađena u travi gde je vršeno spaljivanje devojke. Tako da su bili sigurni da je čaura bila u šaržeru pištolja koji je pronađen u vikendici mlađe Milovanovića. Naravno, on se sve to vreme branio čutanjem, dok nije došao advokat. A onda je u prisustu svog advokata rekao da nema veze sa tim događajem, jer je on te večeri bio zapravo na sasvim drugom mestu. Prvo je po njegovoj priči i kazivanju otišao do Svilajnca u jedan hotel koji se zove Topoljar, i koji je poznat po kockanju, da bi tamo igrao poker ili barbut. Međutim, recepcionar to hotela mu je rekao da te večeri neće biti kocke. 
i opisao je do detalja kako izgleda taj recepcionar koji mu je rekao da nema večera Skotske. Visok, lep, crn. I on je negde oko 21 sat odlučio da krene putem Beograda. Kako bi se kockao u kockarnici hotela Slavija. S obzirom da je stigao tamo i da je hteo da uđe u kockarnicu, zaustavilo ga je obezbeđenje. I to ni manje ni više, nego iz razloga zato što je nepristojno obučen. Na pitanje mlađino, kako sam ja to nepristojno obučen, navodno mu je obezbeđenje reklo da ne puštaju ljude unutra, da se kockaju koji su u trenericama i patikama. Mora da ima odelo i cipele. Naravno, mlađe nije mogao protiv obezbeđenja i odlučio je da ode i prenoći u nekom beogradskom hotelu. Sada mi nije jasno zašto nije uzeo odmah prenoćište u hotelu Slavija, jer se odlično zna da ovaj hotel uvek ima slobodnih soba, a boga mi i važi za jedan od onako pristupačnih hotela u gradu. Još iz tog perioda, 90-ih. I mlađa odlazi sada u mnogo skuplji hotel Park da bi tamo prenoćio i našao se tamo, kako on kaže, negde između pola 12 i 12. Ne zna tačno koliko je bilo, ali zna da je bilo pre 12 časova. Tako da u tom periodu, kako ga policija saslušava za određeno krivično delo, on je bio udaljen 150 km odatle. I da prosto ne zna kakve on veze ima sa tim događajem. I rekao je, gospodo, pa ja nikada tako nešto ne bi uradio, ja sam završio pravni fakultet, ja sam pravnik. I naravno, policija je rekla, dobro u redu, tebi je određeno zadržavanje 72 sata, po isteku pritvora ideš kući, a mi ćemo do tada proveriti sve to da li je tako kao što pričaš. On je rekao, slobodno vi to proverite, to je tako. Međutim, šta se dešava? U tom trenutku odvode ga u sobu kod krimi tehničara, krimi tehničar ga slika, pravi se njegova fotografija i inspektori sa javnim tužiocem i istražnim sudijom odlaze u bolničku sobu kod Jelene Đorđević, da bi joj pokazali nove fotografije za prepoznavanje. Ukupno ih je bilo šest. Slikana su dva konobara koja su slična mlađi Milovanoviću i žive u sasvim drugim gradovima, a također su slikana i tri policajca koja su pronađena u kartoteci policije da su slični mlađi Milovanoviću i da su otprilike istih godina. I curi je pokazano svih šest fotografija. I kako je inspektor listao jednu za drugom, devojka je gledala, onako negativno je vrtela glavom i kada je naišla fotografija mlađe Milovanovića, ona je klimnula i rekla je to je on. Na pitanje inspektora pred svim istražnim organima, Da li je sigurna? Ona je rekla da, taj čovek me je silovao i kasnije zapalio. To je Dragiša. Oni su samo klimnuli glavom, rekli su joj da se ne uznemirava. Odmah je prišao doktor, seo je pored nje da bi joj dao terapiju. Istražni sudija je rekao da će sutra organizovati odmah čim svane privođenje mlađe Milovanovića u Hrvatsku bolničku sobu kod Jelene da bi ga ona pred istražnim organima i fizički videla i prepoznala. Međutim, nesreća je bila takva da je devojka od svega onoga što je doživela pala samo dva sata posle toga u komu iz koje se nikada nije probudila. 10. jula Jelena Đorđević je umrla u svojoj 19. godini. Izgleda da je devojka upotrebila svu svoju snagu i energiju da se održi u životu sve dok se ubica ne uhvati. I kada je videla njegovu sliku i kada je čula da je isti uhapšen, 
Ona je odahnula, laknulo joj je i otišla je sa ovog sveta. Nadam se u neki bolji, bezbolniji i pravedniji svet. Čak po izjavi jednog policajca rekao je umrla je, ali sam siguran da je na boljem mestu ma gde da je otišla. Jer od ovog pakla u kome se našla gore mesto ne može da postoji. I rekao je, evo ja sam pred penzijom, ali ovako nešto strašno nisam video, a svašta i svačega sam se nagledao. U tom trenutku, ma koliko da su ljudi bili tužni zbog prerane znači smrti ove mučenice, ove nesečne devojčice, nekima je u nekom delu mozga i srca laknulo jer su znali da više ne osjeća užasne bolove. Naravno, policija i istražni organi imali su grunske dokaze, to je čaura, to je automobil na kome se nalazila krv, koja doduše je bila iste krvne grupe i koju ima mlađa, a i koju je imala pokojna Jelena, ali generalno Mlađa Milovanović nije znao da objasni u tom trenutku šta će krv na njegovom braniku pred njem i kako je tu dospela nekim malte ne prskanjem. Takođe, detaljnim pregledom automobila na zadnjem levom pneumatiku pronađeni su i tragovi kukuruza koji su bili nabijeni malte ne u jednu šupljinu i imali su identične tragove nekih slova kao i jedan list kukuruza koji je pronađen na samom licu mesta gde je rađen uviđaj u vezi silovanja. Odmah su ustanovili da su slova na kukuruznim listovima nastala od pneumatika Marke Sava koji ima na unutrašnjoj strani slova koja služe za reklamu fabrike ove gume, zapravo za reklamu proizvodjača ovih pneumatika. Također, utvrđeno je da automobil u unutrašnjosti izgleda upravo onako kako se Jelena isećala. Na vratima kasete koja se nalazi ispred suvozača bili su zalepljeni neki zečići. Također se sećala marke zvučnika od razglasa koji se nalazio u automobilu i do detalja je opisala preslake i rekla je da prednje preslake nisu iste kao i na zadnjem sedištu. I sama ta činjenica da su preslake bile različite znači boje i različitih proizvodjača govori svakom policajcu da su menjane iz nekog razloga. Zapravo i onaj čovek koji ga je prijavio rekao je da mlađa Milovanović ima nekoliko silovanja. I sigurno zbog oštećenja i zbog tragova on je menjao te preslake. Sve se poklapalo osim boje automobila. Veštačanjem je utvrđeno da nije bilo nikakvog farbanja. Zapravo mlađa Milovanović je imao i registrovan automobil bele boje na svoje ime. I čak se Uklapalo i to i čovek koji ga je prijavio rekao je da mlađa Milovanović ima belog sojadina. I policija je krenula od tačke A belim službenim sojadinom. Tačno u isto vreme, 21 sat i 30 minuta. I na opšte zaprepašćenje devojka koja je stajala na istom mestu, znači glumeći, pokojnu Jelenu, to je znači policajka, odmah je javila motorolom, pa vi dolazite žutim stojadinom. Svi su bili zbunjeni. Kada su stali pored nje i izašli iz automobila, ukapirali su da svetlo koje tu gori i žute je boje daje prividnu sliku da je automobil bele boje zapravo žut. I odmah su sklopili i taj deo mozaika. E sad, jedino što je ostalo kao problem, to je da se odradi rekonstrukcija 
mlađinog kretanja te večeri onako kako je on dao u svojoj izjavi. Kreću znači u navedeno vreme istim onim belim službenim stojadinom od njegove kuće do Svilajnca. Odlaze do hotela Topoljar, ulaze unutra i recepcionarka je bila jedna vrlo markantna plavuša, mlada, koja je tu radila i policija je prišla, legitimisala se i rekla je devojko, mi smo došli samo da proverimo neke stvari. Da li si ti radila u noći između drugog i trećeg i na njihovo iznenađenje ona je potvrdno odgovorila. Rekla je da. Na pitanje policajca da li je to njena uobičajena smena redovna, devojka je rekla da je ona samo ušla nekoliko dana pre toga u redovnu smenu svoga kolege koji je zbog nekih svojih obaveza uzeo slobodne dane. Na pitanje da li tu slučajno dolaze i neke ekipe da bi se kockale, ona je rekla to je javna tajna i to svi znaju. I te večeri kada sam radila drugog na treći, bila je kocka nekih lokalnih biznismena. Policajci su se samo pogledali, zahvalili se i izašli napolje. Odmah im je bilo jasno da mlađe Milovanović je pretpostavljao da tu treba da radi taj crni visoki dečko, ali nije znao da je on uzo slobodne dane i da ga menja sada jedna lepa plavuša. Policajcima je odmah bilo jasno da je mlađa lagao i da uopšte nije bio te večeri tu. Jer znao bi znači da je radila ova plavuša i da je tu zapravo bila ekipa za kockanje. I da nije imao potrebe da ide za Beograd. Ali gledali su da uklope vreme da li sada mogu da sve to odrade kako je on ispričao da je radio. I kreću za prestonicu u grad Beograd i to ni manje ni više nego pravo do hotela Slavija. Dolaze tamo otprilike tačno u ono vreme kada je i mlađa pričao da je stigao jer su vozili isto tom brzinom kako je sve prijavljeno u izjavi i na ulazu oni hoće da uđu da kockaju i gle čuda, inspektori su obučeni u patike i trenerice. Dolaze do ulaza i kažu momci mi bismo da se kockamo. Obezbeđenje se samo pomerilo i reklo je gospodo izvolite uđite i uživajte. Dobro nam došli. Tada je jedan od inspektora izvadio službenu legitimaciju pokazao je obezbeđenju i rekao je momče, nemoj ništa da se plašite, nije nikakva racija, treba nam samo neka informacija. Da li je moguće da neko dođe ovako obučen kao mi i da ne bude pušten unutra zato što je u patikama i trenerkama, a pritom je pun love i hoće da kocka? Obezbeđenje se nasmijalo i reklo je, gospodine, ovde je svako dobrodošao sa parama. Ovde ulaze ljudi raznorazno obučeni, a desi se nekada da izađu i goli, jer ih unutra skinu do gole kože. Naše je jedino da takvim nesečnicima koji su ostavili sve naručimo i platimo taksi. Ako se njegovo mesto prebivališta nalazi na teritoriji grada, a za dalje neka se snalazi, ako je iz unutrašnosti. Policajcima je bilo odmah jasno da je mlađa Milovanović i ovo slagao u svojoj izjavi. Obezbeđenje ovog objekta nikoga ne vraća sa parama nazad zato što ima patike ili trenerice. Dobrodošao je svako sa parama. I sada odlaze tačno tamo gde je mlađa naravno prijavio svoje mesto spavanja. Dolaze od prilike oko pola dvanaest ispred hotela Park, ulaze tamo i gle čuda, tamo je baš takav recepcionar kako ga je i opisao mlađa Milovanović. Ušli su zapravo u smenu tog mladića 
kada je mlađa Milovanović navodno iznajmio sobu za spavanje. Prilaze recepcionaru, pokazuju službenu legitimaciju i kažu treba nam jedna informacija. Recepcionar se kulturno samo onako uznaklom nasmešio i rekao je gospodo, izvolite, njiga gostiju na uvid. Inspektor koji je pogledao određeni datum i goste koji su spavali, složio je vrlo kiselu facu. Jer tog datuma, 2. na 3. jul, tačno u 23.45, bilo je upisano ime mlađe Milovanovića sa tačnim mestom prebivališta i sa brojem lične karte. Također, pored prijave, bio je i broj kartona koji je ujutru odnešen i predat policiji, Savski venac, o prijemu gostiju. To je bio jedan vrlo jak alibi za mlađu, koji će možda na sudu, kako su mislili inspektori, doneti možda odlučujuću presudu od strane suda, jer generalno je čovek tu i upisan. U to vreme, znači 1996. godine, Hotel Park nije imao sigurnosne kamere, čak ni na svom parkingu, a pogotovo ne u holu samog hotela. Posle ovog saznanja, policija zahvaljuje svom kolegi iz Beograda, koji je tog dana bio sa njima, i odlaze nazad za Jagodinu. Podneli su kompletni izveštaj i sve se uklapalo u tu priču, ali onaj alibi koji se odnosi, znači sada za vreme spavanja, odnosno prenoćišta u hotelu Park, nikako. I dok su oni još jednom prelistavali sve one izjave, zapisnike i sve što su imali od dokumentacije, zazvonio je telefon i kada se javio inspektor koji je bio najbliži telefonu, video se veliki osmah i rekao je nije moguće. Kaže da. Obavio je razgovor, zahvalio se, spustio je slušalicu i rekao je gospodo imamo mlađu Milovanovića. Upravo su nam sada javili iz supa Savski venac da je recepcionar hotela Park otišao kod inspektora koji je juče bio sa nama, koji nam je bio na ispomoći od gradskog supa grada Beograda i tražio je razgovor sa našim kolegom. Kada ga je on primio u kancelariju, rekao je, gospodo, ja sam danas pročitao novine i shvatio sam zašto ste juče bili kod mene da me pitate za mlađu Milovanovića iz Paračina. On je u tri časa i 20 minuta došao u hotel u mojoj smeni i rekao mi je da zbog potrebe neke svoje firme zapišem da je došao pre ponoći i častio me je 200 maraka. Naravno, ja sam to uradio jer to su moje tri plate. Policajac je samo rekao u redu nema problema, to nećemo uzimati za zlo, čak ćemo razgovarati i sa tvojim direktorom da se ovaj protiv tebe ne pokreće nikakav disciplinski postupak jer si postupio kao pravi savjestni građan. I on je rekao, naravno to mi je dužnost, jer pročitao sam u novinama kakva se strašna stvar zapravo desila. E sada, tu su se kockice generalno složile. Mlađa Milovanović, koji kaže da sa ovim ubistvom nema ništa, lažira svoj alibi. Zašto daje 200 maraka recepcionaru da upiše 3,5 sata raniji dolazak njegov u hotel park. Pa za 3,5 sata može da se auto putem prođe dosta, recimo do Novog Sada. Da ne pričamo sada dalje, zavisi ko kako vozi. Ali s obzirom da stojadin ide otprilike oko 100 na sat, to otprilike dođe ta priča od Jagodine do Novog Sada, 260 km. Generalno sada je policija i tužilaštvo imala sve jedan kroz jedan. Mlađa Milovanović je po svim dokazima kojim je raspolagalo tužilaštvo bio 
ubica Jelene Đorđević. I počelo je i njegovo suđenje. U prvostepenoj presudi sud koji mu je sudio mlađu Milovanovića je osudio na 20 godina srogog zatvora. Mlađe Milovanović nikada nije priznao ovo ubistvo niti se pokajao. Međutim, i njegov branilac, a i tužilaštvo je uložilo žalbu na presudu. Tužilaštvo je bilo izričito. Tražilo je smrtnu kaznu. I u ponovljenom postupku Mlađe Milovanović je pravosnažno osuđen na smrt sredenjem. I po regionalnom rasporedu, kako je Srbija podeljena na te regione, ova kazna je trebala da se izvrši u KPZ-u Niš. I tamo je Mlađa Milovanović upućen na čekanje izvršenja smrtne presude. Naravno, u tom čekanju koje je potrajalo punih šest godina, došlo je i do promene Srbije. Zakona. Smrtna kazda u državi Srbiji je ukinuta i mlađa Milovanović je osuđen za tri krivična dela na jedinstvenu kaznu 40 godina srogog zatvora, koju izdržava u KPZ-u Niš. Po želji njegovoj, a i njegovih branilaca, mlađa Milovanović stiče pravo da za šest meseci piše molbu za uslovni otpust. Međutim, Ja ne znam kako će Ministarstvo pravde prihvatiti njegovu molbu s obzirom da on se nikad nije pokajao za izvršenje ovog krivičnog dela jer ga nikad nije ni priznao. Prema tome, po toj logici, ako se ne kaješ, ne možeš i da tražiš milost od nekoga. Tako da mislim da on neće imati prava da piše molbu za uslovni otpust, A generalno smatram da je njemu država već jednom dala pomilovanje kada je kaznu koja je bila smrtna preinačila u vremensku od 40 godina za krivično delo teškog ubistva, za silovanje i za ilegalno držanje oružja, odnosno korišćenja istog da bi se nekom ugrozio život. A on je to upravo radio. E sada, mlađa Milovanović ovo krivično delo nikada nije priznao, jer ne želi da prizna da je zapravo ispao glup. Pre svega, on govori kako je on diplomirani pravnik, da on zna odlično krivicu i krivične postupke, da je on genije na tom planu. Pa dobro, mlađo, zašto nisi radio kao sudija ili možda kao advokat ako si tako stručan pravnik. Drugo, bio si jako loš student, jer ako si završavao krivicu, morao si da znaš onog trenutka kada si podmitio recepcionara, tu si pokazao svoje neznanje. Zar vas na pravnom fakultetu mlađo nisu naučili da 90% recepcionara i konobara u jednom velikom gradu upravo radi za policiju. Jer policija ne bi imala ni jednu informaciju o kretanju i boravku određenih lica ako nema takve ljude kao sigurni izvor informacija. To nisi znao mlađo. Najverovatnije si to predavanje propustio. Sigurno da bi sa društvom kockao jer kao što vidim kockati je baš prava strast. I neću više da ti se obraćam, jer moraš shvatiti da ti ne samo nisi čovek, nego si i monstru. Jer ovo što si uradio je jedna krajnja monstruoznost. I kao pravnik moraš da znaš kao zadnje obraćanje da diagnoza ne oslobađa nekog i od krivične odgovornosti. Ja sam ubeđen da ako dočekaš tu svoju 82. godinu i izađeš posle 40 godina robije, da ćeš najverovatnije završiti u Topolnici. To je samo 4,5 km od KPZ-a Niš, u pravcu Beograda. Nećeš napraviti dugi put, jer ćeš samo promeniti 
ćeliju sa gvozdenim rešetkama za gumenu sobu u bolnici Toponica. Jer ja generalno mislim da je tebi tamo mesto. Drage devojke, ovu emisiju sam specijalno uradio zbog vas. Generalno se sve menja. Menja se i svet. Za ovih 30 godina od kada se desio ovaj događaj do danas mnogo toga se promenilo. Koristite najsavremenije telefone. Oblačite se kao u hollywoodskim filmovima. Sve ide, mislim, takvom brzinom ka nekom napretku da više niko nije svestan gde je granica svega toga. Međutim, nešto što se ne menja to je vaša naivnost. I bezbroj puta sam vam rekao i kažem vam, moli vas i preklinjem vas. Nemojte nikog stopirati ni danju, a kamo li noću. A zašto? Zato jer kada stanete pored nekog puta, tako mlade i lepe, znajte da porodični ljudi nikada nestaju. U 90% slučajeva staju oni koji od vas očekuju neke usluge, a u 10% slučajeva staju oni koji vas zapravo traže kao pravi predatori, da bi iskazali neke svoje monstruozne, jer ne mogu reći životinske, jer životinja nema takve instikte. Znači, neke svoje monstruozne instikte i neke sulude želje. Ne dozvolite da budete kao neko pile u izlogu neke mesare. Ne dozvolite da budete lovina ovih predatora. Nemojte stopirati, osim ako niste odlučile da u sastavu nekih ekipa to bude deo vašeg života i nekog posla koji radite, a koji vam ja ne bi savjetovao. I još jednom pozdravljam Antu Sljepčevića, jer je svojom upornošću doprineo da shvatim da je zapravo sve ovo što sam vam rekao ideja tog prepametnog čoveka kako bi vam skrenuo pažnju da ne ponavljate iste greške kao sada prelepa, a nažalost prerano pokojna Jelena Đorđević. I nadam se da će posle ove emisije Antin komentar biti drugačiji. Dragi prijatelji, ja nemam šta da kažem više u vezi ovog slučaja, osim da za nestrpljenjem očekujem vaše mišljenje u komentarima kao i dosad, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.